ओके तो क्लास टेंथ हमारे जो चैप्टर में है दैट इज मेटल नॉन मेटल में फर्स्ट विल बी डिस्कसिंग अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ठीक है फिजिकल प्रॉपर्टीज में विल बी कंपेयरिंग मेटल एंड नॉन मेटल एट द सेम टाइम है ना ईच प्रॉपर्टी विल कंपेयर फॉर देम देन विल बी डिस्कसिंग अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ठीक है केमिकल प्रॉपर्टीज में मेनली थ्री थिंग्स आर देयर दैट इज यू विल डिस्कस अबाउट देयर रिएक्टिविटी सीरीज reactivity series then is reaction with o2 and reaction with h2o then the reaction with acid base ke sath very few reactions are there which we'll see and next then we'll talk about metallurgy or extraction of extraction of metals from ores है ना यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी में विल बी आल्सो डिस्कसिंग अबाउट रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स टू गेट द सॉल्ट्स ठीक है जी इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी विच विल बी डूइंग टुडे दिस इज ऑफ लीस्ट इंपॉर्टेंस ठीक है आपकी क्वेश्चन अगर आता है तो एमसीक्यू में वन और टू क्वेश्चन मेनली ऑन मेलियबिलिटी डक्टिलिटी एंड कंडक्टेंस है ना इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है बट विल बी टेकिंग थिंग्स इन डिटेल जस्ट वन मिनट ओके सो वेन वी टॉक अबाउट द एलिमेंट एनी वन हाउ मेनी एलिमेंट आर देर हाँ जी एक मिनट बेटा एक मिनट है ना यहाँ पर फिर वापस कुछ गड़बड़ हो रही है ओके तो यही प्रॉब्लम रहता है ऑनलाइन में। ओके। okay. बेटा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है ना वाइल्ड दिस थिंग इज़ व्हाट हैपनिंग। हमारे टाइम जॉइन सेल्फ रिस्ट्रेन योर सेल्फ है ना सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सो वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिज आर वन वन एट ठीक है इसमें जो वन वन एट एलिमेंट है एनी वन वट इज दैट एलिमेंट ऑर्गेनिसन ठीक है आपका जो एलिमेंट है दे आर नंबर दे आर नेम्ड और दे आर अरेज एज पर वट प्रॉपर्टीज एटोमिक नंबर है ना दे आर अरेज एज पर द एटोमिक नंबर एंड एटोमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटोन्स विच वी आर टॉकिंग अबाउट ठीक है नंबर ऑफ प्रोटोन्स में बेटा आपका जो नाइंटी फोर नंबर है है ना दैट इज प्लूटोनियम इज देयर दैट इज द लास्ट नेचुरल फाइंडिंग एलिमेंट नेचुरली फाउंड एलिमेंट अरे पी यू नहीं है प्लूटोनियम पी टी इज प्लूटोनियम ना इसमें जो प्लूटोनियम है दैट हाईली रिएक्टिव है ना प्लूटोनियम के साथ आपका जो यूरेनियम है दैट ऑल्सो इज हाईली रिएक्टिव यूरेनियम इज नाइनटी टू ठीक है बट प्लूटोनियम के बाद जो नेक्स्ट आपका जो एलिमेंट है दो ऑल आर मैन मेड है ना वो लैब में बने हुए एलिमेंट्स हैं दो आर नॉट नेचुरली फाउंड एलिमेंट्स तो आपके जो एलिमेंट्स हैं दो कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज वन ऑफ द कैटेगरी विच वी से इज दैट द एलिमेंट कैन बी नेचुरली फाउंड पब्लिक मैन मेड ठीक है ये कोई बहुत अच्छी है और करेक्टरिस्टिक्स uh, नहीं है जिसके वे पे हम जो है उनको डिस्टिंग कर रहे हैं नेक्स्ट वी कैन डिफ्रेंशिएट एलिमेंट्स ऑन बेसिस ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस बट दिस आल्सो इज नॉट समथिंग वेरी डिस्टिंग्विश्ड करेक्टरिस्टिक्स है ना एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट 
आपका देर फिजिकल स्टेट आर डिफरेंट बट यहाँ पर कोई भी उनकी नेचर जो है वो डिफरेंट नहीं आ रही है ठीक है जब आप बात कर रहे हैं गैसेस तो गैसेस जो है ये आपका मोस्टली जो है यू हैव गॉट हाइड्रोजन गैस हीलियम ठीक है आर्गन नियॉन क्रिप्टन रेडॉन ठीक है देन यू हैव गॉट क्लोरीन फ्लोरीन है ना दीज गैसेज आ जाए ठीक है टोटल इन जनरल इन ओवरऑल देर आर इलेवन गैसेज आ देर जहां पर मेड ऑफ सिंगल एलिमेंट ठीक है जो सिंगल एलिमेंट से बनी हुई है गैसेस दो हजार इलेवन गैसेज आते हैं लिक्विड की बात करेंगे तो एनी वन हाउ मेनी एलिमेंट आते हैं विच आर फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर टू लिक्विड थ्री 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 कौन से अभी बताओ फटाफट सर गैलियम प्रोमाइन और गैलियम बेटा रूम टेम्परेचर वी कंसिडर डेस ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस ठीक है गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट ट्वेंटी नाइन डिग्री सेल्सियस सो गैलियम विल स्टिल टेक इट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर ठीक है सो इट इज मर्करी एंड रोमी रोमाइन ठीक है रेस्ट ऑल आर सॉलिड ठीक है तो ये प्रॉपर्टी भी कोई बहुत खास नहीं थी जिसके बेस पर हम जो है इनको डिस्टिंग कर सकें तो नेक्स्ट तो आपने क्या लिखा हुआ है टू गैसेस मेड ऑफ सिंगल एलिमेंट इलेवन गैसेस सो देर आर टोटल इलेवन गैसेस आर देयर विच आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एलिमेंट है ना आई एम नॉट कंसिडरिंग कार्बन मोनोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो सिंगल एलिमेंट से बनी हुई है तो देज आर इलेवन गैसेज और यू कैन से इलेवन एलिमेंट आर देर विच आर फाउंड इन गैशियर स्टेट एट रूम टेम्परेचर इलेवन एलिमेंट आर फाउंड इन गैशियर स्टेट एट रूम टेम्परेचर सॉलिड की बात करेंगे तो रेस्ट ऑल आर सॉलिड तो यहाँ पर रेस्ट ऑल में क्या होगा रेस्ट ऑल में आप वन वन एट में से इलेवन और टू नहीं माइनस करेंगे दिस ऑल इज फॉर नाइंटी फोर नेचुरल अक्रिंग एलिमेंट्स उनसे रिलेटेड ही हम फिजिकल स्टेट डिफाइन कर पा रहे हैं बेटा जो मैन मेड है जो लैब में बनी हुई है वो बम्बार्डमेंट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के बम्बार्डमेंट से जो है नया नया एलिमेंट बनाया है जिनके जो लाइफ है वो विद इन द लैब इज फॉर फ्यू सेकेंड्स टू फ्यू मिली सेकेंड है ना देर एग्जिस्टेंस इज ओनली फॉर फ्यू मिली सेकेंड ठीक है इनफैक्ट नाउ साइंटिफिक कम्युनिटी है ना आई यू पी ए सी है ना दो दे हैव बैंड फॉर्मेशन ऑफ एनी न्यू एलिमेंट तो प्रियोडिक टेबल में जो है आप कोई और एड ही नहीं कर सकते हैं हाँ जी अनिकेत बोलो बट हमारे नोट्स में 91 लिखा हुआ था तो 94 जो साठ के होते हैं उनमें से कोई तीन होते हैं वो ना जो देख रहे हैं नहीं होते हैं नहीं बेटा उसको करेक्ट कर लेना ना इट इज 94 इज ओके ठीक है 91 आपका मेटल लिखा होगा ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स आर 91 सर मेटल ठीक है अब इसी में जो है थर्ड वे टू डिवाइड इज in form of metal and non metals jiske bare mein hum padhne wale hain theek hai metals and non metals ki jab hum baat karte hain to sath mein ek aur correct uh, distinguish weight enters is metalloids ठीक है जी डन डन यस सर तो मुझे पहले तो मेटलॉइड बताओ कि मेटलॉइड क्या होते हैं एनीवन ओके क्लास एट में ना किसी और ने एक बार भी अगर कुछ वर्ड बोला तो फुल क्लास एट इज गोइंग आउटसाइड पामली यू हैव नॉट अंडरस्टूड आई व्हेन आई मेड इट वेरी वेरी क्लियरली 
एंड सो मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड दिस थिंग हां जी बोलो वेदांत मैम सर मेटल लॉइड्स आर दोस व्हिच हैज द प्रॉपर्टीज सम प्रॉपर्टीज द मेटल्स एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स लाइक सिलिकॉन जर्मेनियम ओके सो व्हाट वेदांत इज सेइंग मेटलॉइड्स आर द वन व्हिच हैव गॉट बोथ द प्रॉपर्टीज है ना मेटल की प्रॉपर्टी भी है और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज भी है यू कांट डिस्टिंग्विश देम वेरी क्लियरली कि ये मेटल है या नॉन मेटल है ठीक है तो एज सच अगर आप पूछेंगे तो मेटल क्या है फिर मतलब मेटल क्या है और नॉन मेटल क्या है एनीवन व्हाट आर मेटल्स ठीक है सर व्हिच आर डक्टाइल एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हिच आर डक्टाइल एंड व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी तो आर यू श्योर ऑल मेटल्स आर डक्टाइल एंड ऑल मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड देयर इज नो नॉन मेटल व्हिच डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ये क्लास एट बेटा एनी वन ऑफ यू वॉन्ट्स टू स्पीक रेज योर हैंड देन आई विल गिव यू परमिशन ठीक है आई थिंक यू शुड अप्रिशिएट है ना टेंथ का बोर्ड एग्जाम है सो दैट इज शुड नॉट बी डिस्टर्ब इन एनी वेज हाँ जी सिद्धांत आप बोलो सर मेटल रियक्ट विद एसिड एंड बेस नॉन मेटल रियक्ट विद बेस आर यू श्योर नॉन मेटल्स नॉन मेटल रियक्ट विद एसिड एंड मेटल रियक्ट विद बेस नॉन तो मेटल जो है वो एसिड से रियक्ट नहीं करते तो कोई भी मेटल एसिड से रिएक्ट नहीं करता सर करते हैं तो फिर ये डेफिनेशन भी गलत है मेटल्स आर हार्ड एंड लस्टरस ना 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 एक मिनट है ना सो मोशिया बोलो सो मेटल्स आर द आर द एलिमेंट्स व्हिच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी तो बेटा हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपका ग्रेफाइट भी एक्सेप्ट फॉर एक्सेप्शंस इन द नॉन मेटल एक्सेप्ट फॉर एक्सेप्शंस तो फिर वहां पे बात नहीं जमेगी है ना सो so, किसी ने बोला मेटल्स आर हार्ड एंड लस्टरस तो लस्टरस डायमंड इज लस्टरस मेड ऑफ प्योर कार्बन ठीक है सोडियम इज वेरी वेरी सॉफ्ट सोडियम को आप हाथ से पिचकाएंगे तो पिचक जाएगा ठीक है सो दैट डजंट गो वेल अंगद आप बोलो सर मेटल ऑक्साइड्स आर यूजुअली बेसिक एंड नॉन मेटल ऑक्साइड तो मुझे क्या करना है मुझे तो भाई जरूरी नहीं है हर मेटल जो है वो ऑक्साइड बनाए सो so, आपका गोल्ड का कोई ऑक्साइड छोड़ना होता है गोल्ड ऑक्साइड करके कुछ भी नहीं है गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विद एसिड गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विद बेस बट गोल्ड इज अ मेटल है ना आपको डेफिनेशन एक मिनट आपको डेफिनेशन ऐसी देनी है जिसमें सारी चीज इंक्लूड हो और ऐसी कोई डेफिनेशन है ही नहीं है ना सो देर इज नो वन प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और नॉन मेटल विच विल डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल आप जितनी भी प्रॉपर्टीज लेंगे तो हर प्रॉपर्टी में कुछ एक्सेप्शन होंगे चाहे वो मेटल में एक्सेप्शन हो चाहे नॉन मेटल में एक्सेप्शन हो अगर आप बोलेंगे मेटल्स आर लिस्ट्रस तो नॉन मेटल में आयोडीन इज लिस्ट्रस है ना और मेटल में देर आर सम मेटल्स विच आर नॉट लिस्ट्रस तो कोई एक सिंगल प्रॉपर्टी नहीं है तो अब हम जो प्रॉपर्टीज करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी एंड एट द सेम टाइम वी विल नोट डाउन द एक्सेप्शन ऑल्सो तो अगर डेफिनेशन में पूछा जाएगा है ना कि वट इज डेफिनेशन ऑफ मेटल तो आपको यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज यू हैव टू मैंशन इट डाउन एंड यू विल से दैट मेटल्स आर एलिमेंट्स विच आर टिपिकली हार्ड शाइनी मेलिएबल फ्यूजिबल एंड डक्टाइल विद गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी ठीक है सो विच इन जनरल भी आप बोल सकते हैं तो कहने का मतलब ये मेटल कौन है जो मोस्टली ये वाली प्रॉपर्टीज फॉलो करेंगे वो सब मेटल्स में क्वालिफाई होंगे एग्रीड ऑन दिस सर व्हाट इज थर्मल कंडक्टिविटी हीट कंडक्टिविटी हीट ट्रांसफर ओके सर सर देन व्हाई आर दीज एक्सेप्शंस एडेड टू द ग्रुप ऑफ मेटलॉइड तो बेटा मेटलॉइड क्या है मेटलॉइड जो है देखो अगर कोई जो है एलिमेंट्स में है ना समवेयर इन बिटवीन दे आर फुलफिलिंग की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो कुछ मेटल की फुलफिल कर रहे हैं एंड नॉट इन विगरस वे एंड कुछ नॉन मेटल की फुलफिल कर रहे हैं दैट आल्सो इज नॉट इन विगरस वे देन दो क्वालिफाई एस मेटलॉइड ठीक है दीज आर द कॉमन रिकोगनाइज मेटलॉइड आर देर आप इसको एग्जाम्पल में लिख लें इसमें जो फेमस है दो फेमस आर सिलिकन एंड आर्सनिक है ना दीज आर द फेमस वन सारी फेमस है अदर मेटलॉइड्स में मैंने ऐसा क्यों लिखा है क्योंकि इंटरनेशनली मेटलॉइड्स कौन कौन से हैं वो कहीं पर आ, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है है ना 
किसी भी साइंटिस्ट से पूछो कि मेट्रॉइड कौन से हैं तो हर साइंटिस्ट अलग अलग मेट्रॉइड बोलेगा नॉट हर साइंटिस्ट हर कंट्री जो है उसने अपने अपने मेट्रॉइड जो है अलग अलग डिक्लेयर कर रखे हैं ठीक है कुछ कंट्रीज हैं जहां पर देयर साइंटिस्ट कम्युनिटी हैज नॉट रिकोगनाइज मेट्रॉइड एज सच जैसे दे आर नथिंग लाइक मेट्रॉइड है ना दे आर ओनली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तो आई यू पी एस सी में जो है उस वहां पर जो है कहीं पर भी कुछ यूनिफॉर्मिटी नहीं बन पाई है तो मेट्रॉइड इज अ डिस्क्रिमिनेटरी एरिया जहां पर आप अगर गूगल करेंगे हाउ मेनी मेट्रॉइड आर देयर तो यू विल गेट डिफरेंट आंसर इन डिफरेंट साइड एक बार नीचे वाली स्लाइड दिखा दो हाँ पहले एक बार ये वाले मेट्रॉइड आप नोट कर लें है ना इसकी जरूरत नहीं है तो ये पांच मेट्रॉइड कॉमन है आपका क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेट्रॉइड और नॉट अ मेट्रॉइड है ना तो उसमें ये पांचों नाम आपको याद होने चाहिए सर वो नीचे वाले इतने सेलिनियम नहीं नहीं नॉट रिक्वायर्ड ठीक है इन मेट्रॉइड में सबसे इंपॉर्टेंट इज सिलीकन ठीक है यू वर्ड ऑफ सिलीकन वैली ठीक है तो मेट्रॉइड सेमी कंडक्टर और सेमी कंडक्टर चिप्स आर यूज इन कंप्यूटर्स सर आई वॉज सेंग दैट मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी भी कह सकते हैं कि मेटल डिफाइन करते हैं नॉन मेटल में कोई एज सच होता नहीं मेलेबल बेटा सारे के सारे जो मेटल्स हैं वो मेलिएबल एक्टाइल नहीं होते हैं ना लेड इज एन एग्जाम्पल लेड इज नॉट डेक्टाइल एट ऑल है ना डेक्टाइल मीन्स उसकी आप जो है वायर बना सके लेड जो है वो इज द सिंगल एलिमेंट है ना जो कि मेलिएबल है आप लेड की शीट्स बना सकते हैं बट यू कैन नॉट मेक वायर्स ऑफ लेड है ना लेड वायर्स पॉसिबल नहीं है और सर एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम इज बोथ मेलिएबल एंड डक्टाइल आई एम सेइंग आप कह रहे हैं अगर कि मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल इसका मतलब क्या है जो मेलिएबल और डक्टाइल है वो मेटल है फर्स्ट थिंग सेकेंड इज की सारे जो मेटल्स हैं वो मेलिएबल और डक्टाइल होंगे बट ऐसा तो ट्रू नहीं है ना मरकरी एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड तो मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी कहां पर आई उसकी कुछ भी नहीं है उसकी ओके सर ये लो नोट कर लो इसे <coughs> ऐसा करते हैं ये क्लास थोड़ी एक्सटेंड कर देते हैं ना साइंस वाली और मैथ्स की सिक्स ओ क्लॉक स्टार्ट करते हैं फिर ठीक है फाइव फोर्टी फाइव पर ब्रेक लेंगे हम और सिक्स ओ क्लॉक पर हम मैथ स्टार्ट करेंगे डन कॉपी सर सर व्हाट इज द रीजन लेट इज ओनली मेलिएबल नॉट अटाइल बेटा रीजन जो है दो आर अनोन रीजन आते है ना मे बी इट इज द एटम्स जो वहां पर जो स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके है ना दैट स्ट्रक्चर इज नॉट अलाउंग ductility and it's allowing only the malleability okay for class 8 aap sirf utna note kare jitna aapko requirement ho otherwise ye aapke liye khali jo hai it's it's a revision plus yahan par hum thodi si cheeze aur detail mein aur in depth karenge na but aapko kahin par bhi doubt ho to do send me on whatsapp on chat box ठीक है नॉन मेटल्स की बात आएगी तो नॉन मेटल्स आर एलिमेंट विच आर नॉट मेटल्स ठीक है एंड दस दे लैक फ्यू ऑफ दिस फॉलोइंग क्वालिटीज ठीक है हाँ जी बोलो क्या कह रहे थे आप ये डेफिनेशन रिक्वायर नहीं है नोट करने के लिए ये आप मेटलॉइड की नोट कर लें सिद्धांत कुछ कह रहे थे आप बेटा ओके ओके ठीक है हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में 
सबसे पहला जो फर्स्ट वन है दैट इज फिजिकल स्टेट वी आर टॉकिंग अबाउट इन जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज और अबाउट अ मेटल और नॉन मेटल एंड नॉन मेटल बेटा चैप्टर का नाम ही मेटल नॉन मेटल है मुझे लगा कि सिर्फ मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं नहीं दोनों की साथ साथ चलेंगे ना सारी प्रॉपर्टीज तो फिजिकल स्टेट का मतलब है कि जो आपके मेटल्स हैं मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड ठीक है फिर यहां पर हमारा एक्सेप्शन आ जाएगा एक्सेप्ट व्हाट मरकरी एंड दे आर यूजुअली सॉलिड एंड हार्ड ठीक है एक्सेप्ट एल्कलाई मेटल्स एल्कलाई मेटल्स मींस हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो फर्स्ट ग्रुप है एल्कलाई मेटल्स है ना जिसके अंदर हमारे कौन से आते हैं सोडियम इज देयर है ना पोटेशियम इज देयर लिथियम इज देयर है ना दीज ऑल आर सॉफ्ट और नॉन मेटल्स की बात करेंगे हम नॉन मेटल्स एट रूम टेम्परेचर है ना फिजिकल स्टेट एट रूम टेम्परेचर तो नॉन मेटल्स बेटा दे आर फाउंड इन बोथ दे आर सॉलिड लिक्विड एंड गैस है ना लिक्विड में तो ब्रोमीन इज देयर ठीक है गैस में हम बात करेंगे तो इलेवन गैसेज आर देयर दो हजार हाइड्रोजन हीलियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन ठीक है देन इज फ्लोरिन एंड नियॉन एंड क्लोरिन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन एंड फ्लेडॉन ठीक है जो इनर्ट गैसेस हैं प्लस ऑक्सीजन नाइट्रोजन दीज आर देयर और बाकी की हम बात करेंगे तो दो हजार सॉलिड ठीक है नॉन मेटल्स कितने हैं 17 इन नंबर 17 इन नंबर तो सॉलिड हमारे कितने बच गए तो 11 वन एंड फाइव सॉलिड आ गया सॉलिड में बताओ कौन कौन होंगे कार्बन के बाद सर फास्फोरस 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 कैल्शियम 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 का एटॉमिक नंबर 20 होता है सल्फर, आयोडीन ठीक है आयोडीन को आप आई भी लिख सकते हैं ना आयोडीन सॉलिड फॉर्म में है ठीक है एंड देन इज योर सिलेनियम इज देयर सिलेनियम केमिकल सिंबल आप देख लेना इसका क्या है कौन बताएगा भाई समझो तो आप इंचार्ज है ना वंस टॉपिक लेट मी नो सर एस सी एस सी या एस सी एस ई ओके डन डन कॉपी यस चलो अंगा दाप इंचार्ज है ना तमन जो तो आज प्रेजेंट नहीं है शायद यस सर हो गया ओके नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज वेटिंग इज फॉर वन सेकेंड ओके वेटिंग सर प्लीज शो द फिजिकल स्टेट जब फिजिकल स्टेट दिखाने यस सर डन ओके हाँ जी कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है सर लस्टर लस्टर लस्ट्रस है ना आपके मेटल्स जो है इन जनरल दे आर लस्ट्रस लस्ट्रस मीन दे आर शाइनी एंड नॉन मेटल्स आर नॉन डल नॉन लस्ट्रस और डल है ना नॉन मेटल्स आर डल ये सारे लिखते रहेगा हां बिल्कुल बिल्कुल सेकंड प्रॉपर्टी इज लस्ट्रस ठीक है 
बट कहीं ना कहीं कुछ होना चाहिए नॉन मेटल्स आर डल बट ये तो हमारा लस्ट्रस लग रहा है है ना सो दिस इज कार्बन ठीक है कार्बन की भी ना बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स होती है ना दो कॉल्ड एज एलोट्रॉप्स तो यहाँ पर जो है कार्बन जो है वो आपका कोल की फॉर्म में भी होता है ग्रेफाइट की फॉर्म में भी होता है है ना प्योर कार्बन है बस बॉन्डिंग का स्टाइल डिफरेंट है प्लस कार्बन इन फॉर्म ऑफ डायमंड ठीक है दिस इज द एक्सेप्शन एंड दीज आर द एक्सेप्शन फॉर नॉन मेटल्स हाँ जी बोलो तो कुछ नहीं आयोडीन सर मेटल्स का एक्सेप्शन क्या है मेटल्स का एक्सेप्शन सोडियम बेटा सोडियम इज लस्ट्रस ओनली थिंग इज सोडियम व्हेन एक्सपोज टू एयर फॉर्म्स अ थिन लेयर ऑन टॉप ऑफ इट है ना तो उस थिन लेयर को आप हटाएंगे तो देन इट विल बी लस्ट्रस सो येलो पाउडर जैसा क्या है ये येलो पाउडर दिस लुक्स फास्फोरस सर लेड लस्ट्रस है क्या लेड इज नॉट लस्ट्रस हां जी गुड लेड इज द एग्जांपल ठीक है मेटल में एक्सेप्शन इज लेड सर डन सर मेटल में क्या है मेटल में एक्सेप्शन इज लेड ठीक है जी डन डन यस सर ये कौन सी प्रॉपर्टी है सोनरस सोनरस ये क्या सोनरस बजाओगे तो इसको घंटा बजेगा यहाँ पर <laughs> हाँ जी हार्डनेस 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 ठीक है मेटल्स आर इन जनरल हार्ड ठीक है और ये हमने डिस्कस किया था सोडियम पोटेशियम लिथियम जो आपका एल्कलाई फैमिली है फर्स्ट ग्रुप में है ना तो दो सॉफ्ट सॉफ्ट का मतलब है आप उसको जो है अगर नाइफ से कट करेंगे तो इट विल इजीली कट डाउन ठीक है आपका आता है ना हाइड्रोजन देन इज लिथियम एंड सोडियम पोटेशियम रुबीडियम इज ऑल्सो सॉफ्ट सीजियम फ्रेंकियम दिस ऑल आर सॉफ्ट मेटल्स नहीं बिल्कुल भी जरूरत नहीं है पटोरी टेबल में बस आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि लेफ्ट में आपका जो है सारे मेटल्स आते हैं एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन और राइट में जो है आपके सारे नॉन मेटल्स आते हैं सर आप पीरियोडिक दोबारे बोलो क्या कह रहे हो पीरियोडिकटी करते हो आप बताओगे हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रोडिक्ट टेबल एंड इट्स प्रॉपर्टी फिफ्थ चैप्टर है हमारा ठीक है सर ग्रेफाइट भी लस्ट्रस होता है ग्रेफाइट इज नॉट लस्ट्रस सर डायमंड डायमंड इज लस्ट्रस बस सर उसके ऊपर ग्रेफाइट का मतलब क्या है बेटा देखो शाइनिंग पेंसिल है पेंसिल को आप जब छीलते हो तो पेंसिल की नोक क्या वो शाइन कर रही होती है लस्ट्रस का मतलब है जो चीज थोड़ी सी चमकी है ना चमकी इन सेंस कि अगर हम लाइट मारे तो जैसे एल्यूमिनियम प्लेट है ये सब शाइन करती है ना तो ग्रेफाइट पार्शली लस्ट्रस कह सकते हैं आप है ना ओके okay. जो हार्डनेस है उसके लिए जो स्केल है दैट इज मोस्ट स्केल इज यर ये हमारे रिक्वायरमेंट के लिए नहीं है बट स्टिल आपको पता होना चाहिए ठीक है इस स्केल में जो है बेटा टेलकम पाउडर जो बिल्कुल सॉफ्ट है दैट इज गिवन नंबर वन डायमंड इज गिवन नंबर टेन आपको किसी भी चीज की अगर हार्डनेस पता करनी है वो इस स्केल में कहाँ लाई करता है तो यू हैव टू जस्ट स्क्रब इट विद दैट पर्टिकुलर मेटल है ना अगर आप स्क्रब कर रहे हैं आप किसी चीज को क्वाड से स्क्रब कर रहे हैं 
तो उसके ऊपर अगर स्क्रैच पड़ गए हैं तो उसकी हार्डनेस जो है वो क्वार्ट से कम होगी ठीक है अगर स्क्रैच नहीं पड़े हैं उसके ऊपर बल्कि क्वार्ट जो है वो चेफ ऑफ हो रहा है देन उस इट्स हार्डनेस इज मोर और टोपैच से स्क्रैच करने पर उस पर स्क्रैच पड़ रहे हैं तो हार्डनेस जो है समवेयर इन बिटवीन सेवन एंड एट पॉइंट हो जाएगी ठीक <coughs> है तो यहाँ पर इस हार्डनेस की लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो सबसे टॉप पर कौन बैठा हुआ है डायमंड एंड डायमंड इज प्योर कार्बन ठीक है एक्सेप्शन है भी तो इतना तगड़ा कि दैट इज द हार्डेस्ट एलिमेंट इन दिस वर्ल्ड ठीक है डायमंड सबसे हार्ड होता है हाँ जी बोलो बेटा बोलो बोलो तो मैंने कल भी पढ़ा था सर कि ग्रेफीन होता है सबसे हार्डेस्ट बट वो बहुत कम क्वांटिटी में ग्रेफीन इज नॉट नेचुरली फाउंड है ना यस ग्रेफीन इज मेड इन द लैब है ना तो यहाँ पर नेचुरली फाउंड की हम बात कर रहे हैं ओके सर सर इनामल का होगा जो टीथ में होता है टीथ का इनामल इज हार्डेस्ट पार्ट इन आर बॉडी है ना नॉट हार्डेस्ट एलिमेंट है ना वो तो दोबारा बोलो तो कंपाउंड हाँ, प्रेशर में जो कैपेसिटी है इंड्योरेंस होती है सर वो सबसे ज्यादा होती है ओके सो दैट्स अ न्यूज़ है ना बट अभी वो रिक्वायर्ड नहीं है हम तो प्योर एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की पहले की यस सर बट दैट्स गुड आप उसको ग्रुप पर जरूर पोस्ट करिए ना विल बी इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट इट तो यहां पर हमने बात की है हार्डेस्ट एलिमेंट की तो जो हार्डेस्ट मेटल है ठीक है हार्डेस्ट मेटल दैट इज क्रोमियम ठीक है वो स्केल में जो है दैट लाइज समवेयर 8.5 मेटल इन प्योर फॉर्म है ना दिस कोरेंडम इज आल्सो दिस इज एन ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम है ना एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक फॉर्म है बट स्टिल दैट्स अ कंपाउंड इज देयर अगर हम मेटल की एज सच बात करेंगे तो क्रोमियम इज हार्डेस्ट अमंग मेटल्स एंड सोडियम इज सॉफ्टेस्ट सोडियम इज सॉफ्टेस्ट मेटल सर हां जी सर जो टंगस्टन है वो एक मेटल है या नॉन मेटल है टंगस्टन इज अ मेटल ओके सर टंगस्टन इज हैविंग हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ठीक है तो टंगस्टन को रॉकेट नोजल्स वगैरह में इसलिए यूज नहीं करते कि वो सबसे हार्ड है वो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट है ओके सर कॉपीड कॉपीड ठीक है चलो जी तो नॉन मेटल्स क्या होंगे नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट है ना मेटल्स आर हार्ड नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट ठीक है प्रॉपर्टी हो गई हमारी नेक्स्ट वन ये लो आगे आपके है ना सॉन्ड्रस ठीक है तो सिंपल राइट डाउन मेटल्स आर सॉन्ड्रस नॉन मेटल्स आर नॉट इसमें एक्सेप्शन बहुत सारे एक्सेप्शन बनेंगे है ना अब सॉन्ड्रस में आप मरकरी को हिट करते रहो तो उसमें से कोई आवाज नहीं आएगी ठीक है इन जनरल वी आर सेइंग कि मेटल्स आर सॉन्ड्रस बट लॉट ऑफ एक्सेप्शन आ गया बट नॉन मेटल सारे के सारे हैं दे डोंट प्रोड्यूस एनी साउंड सर हाँ जी सर जो ये वो होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स ये क्या होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स ठीक है ट्रांजिशन मेटल्स जो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जो आपका देखो एक मिनट ठीक है ये आपकी प्रियोडिक टेबल है ठीक है इस प्रियोडिक टेबल में बेटा दीज आर योर एल्कलाई मेटल्स एल्कलाई अर्थ मेटल्स दीज आर हेलोजन दीज आर नॉबल गैसेस और ये जो आपके एलिमेंट्स हैं दीज आर कॉल्ड एस ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना यहाँ पर जो है वैलेंसी वन है यहाँ पर वैलेंसी टू है बट यहाँ पर जो वैलेंसी है वो बिटवीन वन टू एंड थ्री है ना वो ट्रांजिशन है मल्टीपल वैलेंसीज भी हैं इनकी ठीक है दिस आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स समटाइम्स ट्रांजिशन मेटल्स सर हमने पहले लिखा था कि नॉन मेटल्स सेवनटीन है पर टेबल में एटीन के बनता 
टेबल में एटीन की बंदा यस देख लेते हैं इसमें तो सर वो मेटल्स सॉरी वो जो एलिमेंट्स हैं उसकी दो दो वो भी हो सकती है लाइक वैल्यूज एक मिनट पहले नॉन मेटल्स कितने हैं हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन एंड सेवनटीन तो सेवनटीन है बेटा ठीक है हाँ एच को काउंट कर लिया हमने दीज आर फिफ्टीन सिक्सटीन एंड सेवनटीन एक बार इसके ऊपर की फोटो दिखा दो इसके ऊपर की फोटो कौन सा था अच्छा ये वाली राहुल गांधी आई लाइक दिस स्टेटमेंट द वेस्ट ऑफ इंडिया ओके, आई थिंक ये हमारा वैसे भी कंप्लीट नहीं होने वाला है क्या बोलते हैं ब्रेक ले लें और स्टैट ओके सर चलो ब्रेक लेते हैं टेन मिनट्स में क्लास स्टार्ट करेंगे विल डू स्टैट्स ठीक है क्लास एट टुडे तो एसिड एंड बेस का डिस्कशन था ठीक है आप नेक्स्ट क्लास में आई इन्फॉर्म यू सो यू कैन ज्वाइन द क्लास ठीक है क्लास एट कैन लीव नाउ हाँ जी कितने बजे क्लास टेन मिनट्स तो तो ये बात है क्वेश्चन की जी आप सबके अब एग्जाम भी स्टार्ट होने वाले हैं सो माई प्लानिंग इज हमारा हाँ बेटा हर एक के ना अलग अलग टाइम पर है फ्रॉम माई साइड आई की प्रिपेटरी लीव थर्टीन टू नाइनटीन हाँ जी एट क्लास यू कैन लीव द ग्रुप नाउ ठीक है सो वट माई प्लानिंग इज आई कम्प्लीट मेटल नॉन मेटल मे बी समे अराउंड नाइन्थ ठीक है इस इस वीक में तो खत्म नहीं होगा नेक्स्ट वीक में हमारा मेटल नॉन मेटल एंड कॉर्डन जोमेट्री खत्म हो जाएगा उसके बाद वील है प्रिपेटरी लीव फॉर वन वीक एंड देन व्हेन विल रिज्यूम देन विल डू द रिवीजन ऑफ द चैप्टर्स फर्स्ट सर अब जैसे हमारे स्कूल खुल रहे हैं तो इंस्टीट्यूट भी खुलेगा नहीं बेटा है ना आई हैड अ गुड डिस्कशन विद माय फ्रेंड इज अ डॉक्टर इन मेदांता एंड ही इज सेइंग थर्ड वेव इज बाउंड टू कम ठीक है इनफैक्ट नाउ दे आर फाउंड डेल्टा वेरिएंट इन उत्तराखंड है ना उत्तराखंड में डेल्टा वेरिएंट के केसेस आए हैं तो ही सेइंग दिल्ली गवर्नमेंट इज डूइंग स्टूपिडिटी बाय ओपनिंग द स्कूल्स यस सर वो फर्स्ट सितंबर को बोल दिया है कि खुल जाएंगे स्कूल फर्स्ट सितंबर बोला है एग्जाम्स के बाद खुलेंगे थर्ड को बट हमारे तो वो से खोल देंगे इट इज फॉर गवर्नमेंट स्कूल्स ओनली है ना आप लोग मत जाएं स्कूल है ना केरला में 1 एंड 1/2 लाख केसेस मिले तो प्लस वैक्सीनेशन है ना ही इज सेइंग कि उसके फ्रेंड्स जो डॉक्टर हैं जिनको वैक्सीनेशन लग चुकी है दे आर आल्सो गेटिंग कोविड तो थोड़ा सा यू हैव टू बी मोर केयरफुल सर हम तो लाइक सिर्फ प्रैक्टिकल्स अटेंड करने जा रहे हैं स्कूल में जो साइंस के प्रैक्टिकल्स हां तो प्लीज है ना डोंट पुट योर गियर्स डाउन है ना यूज हैंड सैनिटाइजर्स मास्क ठीक है तो प्रेजेंटली ठीक है अभी तो ब्रेक लेते हैं भाई टेन मिनट्स क्या करते हैं आप ब्रेक की सारी धजियां उड़ा देते हैं आप लोग ठीक है तो ब्रेक फिफ्टीन मिनट्स ले लें टेन मिनट्स टेन मिनट्स का ब्रेक है ना फिफ्टी टू बजे टेन मिनट्स ब्रेक ओके एट क्लास कैन लीव ओके सर थैंक यू सो मच सर ठीक है बाय बाय नो एक्सक्यूज मी भाई ब्रेक टाइम
गुड इवनिंग सर हेलो सर 